నమస్కారం ఎస్ఆర్టి తెలుగు మీడియా మొదటిసారిగా ఓపెన్ చేస్తున్నారా అయితే మన వీడియోస్ మీకు నచ్చుతున్నాయా అయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ కామెంట్ షేర్స్ నాకు మరింత హెల్ప్గా ఉంటుంది మరింత ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది నేను మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మరింత సహకారంగా ఉంటుంది అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన బెల్ బెల్ తెలుసు కదా మనకి గుడిలోనే బెల్ అవి కొడుతుంటారు ఆ బెల్ ఐకాన్ని ఒక్కసారి క్లిక్ చేస్తే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని అందరికన్నా ముందుగా మీ మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి మీరు చూసి ఆనందించగలరు ఎంజాయ్ ఫ్రెండ్స్ విభిన్న ప్రతిభావంతులు అందరికి కూడా గవర్నమెంట్ ఎన్నో స్కీమ్స్ పెడుతుంది మన అందరికి తెలిసిందే ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్ అలాగే ఇప్పుడు కొత్తగా డిగ్రీ చదువుతున్న వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఒక ఇరవై ఐదు మంది ముప్పై ఐదు మందికి ల్యాప్టాప్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తూ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి రిట్రోఫిటెడ్ మోటార్ వెహికల్స్ బైక్స్ కూడా ఇస్తున్నామండి దానికి సంబంధించి ఒక ఇరవై వరకు పంపించడం జరిగింది అప్లికేషన్స్ ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి పీజీ కోర్స్ చేస్తుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ డిసబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇవ్వడం కోసం ప్రపోజల్స్ కూడా పంపిస్తున్నాము హెడ్ ఆఫీస్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళు అంగీకరించడం జరిగింది ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి పెట్టుకోండి అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు కార్పొరేషన్ సైడ్ నుంచి ఎన్నో రకాల లోన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు లక్ష రూపాయలు యాభై వేల సబ్సిడీతో ఎవరైతే చిన్న చిన్న బిజినెస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కావాల్సి ఉందో అసిస్టెన్స్ కావాల్సి ఉందో వాళ్ళకి కూడా మా లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఐటీఐ ఐటీఐ నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఐటీఐ కాలేజ్ స్కూల్స్ నుంచి కాలేజెస్ నుంచి కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసి ఎందుకంటే చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది నాకు అక్కడ క్లాస్ వెళ్ళాక డెఫ్ చెవిటి వాళ్ళు వినిపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే ఇంకా చాలా రకాల డిసబిలిటీస్ తో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎంత చక్కగా ట్రయాంగిల్ సైడ్స్ ఆ యాంగిల్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది వీళ్ళందరికీ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో జాబ్స్ వచ్చేయండి ముఖ్యంగా మనకి వెల్డర్ షీట్ మెటల్ కటింగ్ పెయింటర్ కార్పెంటరీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ నేర్పిస్తారు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో జాబ్స్ తెచ్చుకొని ఆ చాలా వరకు అంటే ఏరోప్లేన్స్ ఉన్నాయి వాటికి కూడా ఆ షీట్స్ కానీ ఆ ఫిట్టింగ్ కానీ అవన్నీ కూడా వీళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ అవకాశం కూడా వీళ్ళకి వచ్చింది ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు స్టార్టింగ్ జీతం కూడా సంపాదించుకుంటున్నారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇదే కాకుండా మనకి సగం సర్టిఫికేట్స్ కి ఇప్పుడు ఏది వైద్య విధాన పరిషత్ మార్చేస్తారు డిఆర్డిఏ నుంచి పెన్షన్ ఇస్తుంది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ఇదే కాకుండా మనం జాబ్స్ కూడా ఇచ్చుకున్నాము ఇంతకు ముందు నోటిఫికేషన్ మనకి ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో వచ్చింది ఫిల్ చేసాం కూడా నలభై ఒక్క పోస్ట్ ఫిల్ చేసాము మళ్ళీ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరిస్తున్నాం ఇంకా వేకెన్సీలు ఉన్నాయి దయచేసి అందరూ కూడా ఎవరిని ఇక్కడ అనుకుంటే పెట్టుకోండి విశాఖపట్నం డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము ఇంకా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక ముప్పై వరకు మనకు వేకెన్సీస్ రావచ్చు ఆ ముప్పై కూడా ఎవరైతే అనుకున్నారో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ వస్తాయి ఇదే కాకుండా మనకి ఎయిడ్స్ అండ్ అప్లైన్సెస్ ఏవైతే అసిస్టివ్ డివైసెస్ ఉన్నాయో వాటి కోసం ఆల్రెడీ అసెస్మెంట్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఏడు వందల ఎనభై ఐదు మందిని సెలెక్ట్ చేసాము మీ అందరికీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ అలాగే ఆల్ ఇన్ఫోల్ తరఫు నుంచి చాలా మంది చాలా డివైసెస్ లైఫ్ సైకిల్స్ కానీ వీల్ చైర్స్ కానీ క్రచెస్ కానీ ఇంకా హీలింగ్ డివైసెస్ ఇలా చాలా రకాల డివైసెస్ లాస్ట్ టైం కూడా మనకి ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ వాళ్ళు వచ్చారు అప్పుడు మనం క్యాంప్ కండక్ట్ చేసి పెద్ద ఎత్తున ఉడా చెల్లెలు దీంట్లో జరుపుకున్నాము ఈసారి కూడా ఏడు వందల ఎనభై ఐదు మంది అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా డివైసెస్ ఏడు తరపు నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా స్పోర్ట్స్ ఇప్పుడే మీ ఒక రమణి చెప్పారు మనకి రెండు వందల అరవై రెండు మెడల్స్ వచ్చాయి జిల్లాలో అలాగే స్టేట్ లో యాభై మెడల్స్ వచ్చాయండి రాష్ట్రంలో మన జిల్లా పిల్లలకి అందరికీ కూడా యాభై మెడల్స్ వచ్చాయి సార్ స్పోర్ట్స్ లో అందరికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ లో నేను మార్చ్ పాస్ట్ నుంచి స్పోర్ట్స్ కాంపిటీషన్స్ చూస్తున్నాను 
ఇప్పుడే దర్శన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చూసాం హెలెన్ కదా పోదే గిడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఎంత ఆర్గనైజ్డ్ గా వాళ్ళకి వినిపించదు కానీ ఆ డబ్బు కంత చక్కగా అంటే అసెస్ట్ చేసుకొని చేస్తున్నారు ఎంత ఆర్గనైజ్ గా చేస్తున్నారు నిజంగా కాలు చేతులు బాగా పనిచేస్తాం చాలా నేర్చుకోవాలి మీ అందరి దగ్గర నుంచి ఇదే కాకుండా నేను జాబ్స్ ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్ మన నోటిఫికేషన్ పడడం కూడా నేను ముఖ్యంగా గమనించిన విషయం పెట్టి మేడం అంటే దీనికి నాలుగు రకాల వెయిటేజ్ ఇస్తారు మార్క్స్ అది ఏజ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ మెరిట్ ఎస్ఎస్సీ కానీ టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్ కానీ మెరిట్ కానీ అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ ఇవన్నీ చూసుకొని చేస్తారు ఆ ఒక్క మార్క్ రెండు మార్కులు కూడా అసలు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ పెట్టారు పెట్టలేదు మనం అబ్జెక్షన్స్ కాన్ఫర్ చేస్తే చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం కానీ వీళ్ళు ఎవరు అలా అర్థమైన వాళ్ళకి ఇవ్వలేదని ఇచ్చారని చాలా చక్కగా వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళ డిటర్మినేషన్ వాళ్ళ తాలూకా జీలు ఎంతో నచ్చింది నాకు సో మీ అందరి దగ్గర నుంచి మేము చాలా నేర్చుకుంటున్నాం అండి ముఖ్యంగా ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే పదిహేను ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇప్పుడు మనకి విశాఖపట్నంలో ఉన్నాయి వాళ్ళందరికి కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు సో మన గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఏ కోఆపరేషన్ కావాలన్నా అందరికీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తామని తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు పెద్దలందరికీ నమస్కరిస్తూ మరి ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నేను వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆశస్సులు తెలియజేస్తున్నాను మరి వీరికి అందించిన మరి సర్వశిక్ష జాయింట్ కలెక్టర్ చెట్టు సిద్ధి గారికి అదే సర్వశిక్ష పీఓ గారికి అలాగే ఇంకా అందించిన పెద్దలందరూ కూడా నా వాళ్ళందరూ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను ఒక పండగ వాతావరణం ఎప్పటి వరకు మనకి ఈ వేదికలో ఒక సందేహంగా జరిగింది మనకు తెలుసు మన సమాజం మన రాజ్యాంగం మనకి సౌభ్రాతత్వం సమానత్వం స్వేచ్ఛ ఏమైందంటే సమాజంలో ఉన్న అందరూ కూడా అందరూ కూడా సోదర భావంతో సమాన స్వేచ్ఛను అనుభవించాలి ఒక సోదర భావంతో ఉండాలి అన్నది మన అందరి ఆశయం మరి మనందరం కూడా ఈ రోజు ఎవరికి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవడం ఒకరికొకరు ప్రోత్సాహం ఇచ్చుకోవడం ఇలా ఉండడం వల్లే ఈ రోజు ఎన్నో నలభై మంది ఉన్నత చక్రాలు వెళ్ళడం జరిగింది మరి అటువంటిది ఈ సమాజంలో ఎవరికైతే మన సహాయం కావాలి ఎవరికైతే మన ఆదరణ కావాలి అనేది మన అందరం కూడా గ్రహించుకొని మరి వాళ్ళు కూడా ఈ సమాజంలో తక్కువ కాదు ఎవరు కూడా పనికి రాని వారు లేదు అందరూ కూడా ఈ సమాజంలో సంతోషంగా ఉండాలి వాళ్ళు కూడా ఉన్నత శిఖరాలకి వెళ్ళాలన్నదే మరి మన యొక్క సంస్కృతి అయితే మన సాంప్రదాయం అయితే ఆ విధంగానే మన అందరం కూడా వారి చేయుత నుంచి వారి పైకి తీసుకొచ్చేసరికి వచ్చేటప్పుడు మన అందరం కొట్టాలంటే ఒక మంచి భావంతో ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అనవచ్చుకొని మరి ఎవరైతే మన ముందు ఉన్నారో భారత విభిన్న పద్మావతులు కానీ వారికి మన సహాయాన్ని అందించడానికి మరి ఈ రోజు మనం చూస్తుంటే ప్రభుత్వాలతో పాటు అనేక స్వచ్ఛత సంస్థలు ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలు తీర్చిదిద్దే విధానాన్ని చూస్తుంటే ఆ భావం ఉండడం వల్లే వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు సమాజం సంతోషంగా వారు సంతోషంగా ఉన్నారనేది మనకి ఈ రోజు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ రోజు వాళ్ళ వరకే అందరికీ చాలా మంది చెప్పారు పొరం మతం ఏమి లేకుండా ఒక విభిన్న ప్రతిభావతల రోజు అంటే మే అందరూ ఒకే జాతి చెందిన వాళ్ళు మేమందరూ ఒకటే అన్నది వాళ్ళందరూ ఐక్యమంచు మనకి ఈ రోజు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఉన్న మన సహజంగా మనం చూస్తున్నాం పిల్లల్ని వాళ్ళు ఉన్న ఒక ఐక్యత భావం కానీ ఒక పట్టుదల కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనం వాళ్ళు ఏమైనా సాధించగలరాదని మరి మనం తెలియజే తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు చాలా మంది పుట్టినంటే వాళ్ళు ఒక నిస్వహకి గుదావరం అవుతుంది అయ్యో నాకు ఇటువంటి పిల్లలు పుట్టారే వాళ్ళు కానీ మరి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుకొని మరి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు చేయుతనిస్తూ ముందు తీసుకెళ్తే మరి ఎంతో మంది సంతృతి చూస్తున్నారో అలాగే ప్రభుత్వం ఎన్నో అవకాశాలు చెప్పారు ఎన్నో అవకాశాలు మనకి కల్పిస్తున్నారు అంటే ప్రతి మండల రెక్కల్లో కూడా స్కూల్లో భద్రత స్కూల్లో మరి పిల్లలకి ఫిజియోథెరపీ ఇవ్వడం కానీ అనేక మెటీరియల్ ద్వారా వాళ్ళకి 
ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కానీ అలాగే అంటే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి హైర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి మన విదేశాల అంటే విదేశాలకు కూడా వెళ్లేటట్టు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వాళ్ళు కూడా చాలా సదుపాయం చేస్తుంది కాబట్టి వీరివన్నీ కూడా ఎవరైతే డిపార్ట్మెంట్ లో వారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి తెలియజేసి తప్పకుండా ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అవకాశాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి అందేటట్టు మరి మన అందరం చేయవలసిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక అంటే తల్లిదండ్రులు ముందు ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచుకోవాలి ఆ తర్వాత పిల్లలకి ఒక ఆత్మ స్థైర్యాన్ని ఒక మానసిక స్థైర్యాన్ని వాళ్ళు కలిగిస్తే వాళ్ళే విగ్రహ విగ్రహం అనేది సరైన కానీ మనసుకు కాదు నువ్వేవైనా సాధించగలన్న ఒక ధైర్యాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ముందరికి వేసి వాళ్ళు ఉన్న పట్టుదల ఆత్మస్థాయాన్ని పెంచుకునే వాళ్ళ సమాజాన్ని కాదు అంటే ఒక మెరుగైన ఉన్నత చిత్రాలు వాళ్ళు వెళ్ళగల అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి మనమందరం కూడా వారి చేయింపు ఇస్తూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులకు ఇంకా చేయింపు ఇస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్లే అవసరం ఉంది మీరు అందరూ చూస్తారు ఈ రోజు ఎంతో మంది ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నత చిత్రాలు వ్యక్తి ఉన్నారు అలాగే మంచి మంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు చాలా సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుసు మరి అటువంటి కథలు వాళ్ళకి పుస్తకాలు వాళ్ళకి వినిపించడం కానీ వాళ్ళకి చదివించడం కానీ వాళ్ళలో ఆత్మ స్థైర్యాన్ని పెంచేసేసి మనందరం ఉండాలి మరి ప్రభుత్వం మన అందరి కేసు ఎన్నో సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరి కొత్త రాష్ట్రమైన సరే విద్యుత్ కేటాయించి పిల్లలకు చదువు కావాల్సినవి అన్ని కూడా ప్రభుత్వ పెన్షన్ పెన్షన్ దగ్గరించి మరి స్కూలు ఒకటో తరగతి నుంచి పదిహేను తరగతి వరకు కూడా వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్ రూపంలో మంత్రి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఆడపిల్లలకి వాళ్ళకి కొంచెం మామూలుగా వాళ్ళకి నెలకి ఖర్చులు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా ఇవన్నీ వాళ్ళు తెలుసుకొని అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందని పిల్లలకి తెలియజేసి పిల్లలకి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని ఇంకా ఉన్నత విద్య అంటే ఉన్నత విద్యతోనే వాళ్ళు ఉన్నత ప్రభుత్వ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి విద్యను ఇచ్చి వాళ్ళకి మరి గవర్నమెంట్ లో వాళ్ళు తెలుసు అనేక శాఖల్లో వీళ్ళు కూడా ఉద్యోగం కొన్ని కేటాయించడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా కొంత ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి మరి ఇంట్లో వాళ్ళకి స్టీల్ కలెక్టర్ కానీ ఇలా చాలా మంది పిల్లలు మన దేశం పిల్లలు చాలా మంది కూడా ఉద్యోగాలు సంపాదించడం జరిగింది ఇటువంటి పిల్లలకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు మార్కెస్తాయని కలుగుతాయని కోరుకుంటూ మరి ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చి మరి ఇప్పుడు ఒక పండుగ వాతావరణం అంటే సంక్రాంతి క్రిస్మస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడే వచ్చేయాలన్నట్టు మరి అందరూ కూడా జరుపుకొని చాలా సంతోషంగా తెలియజేస్తూ మీ అందరూ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సరదీసుకోండి జై హింద్ జై జన్మభూమి